韩国外交经济全面溃退，中国静待其变，只需稍微添点油，就能把尹锡月架在火上烤。各位网友，大家好，欢迎收看本期中正 Talk。去年啊，韩国保守派尹锡月举着巩固美韩同盟的大旗上台了，当时就有不少人估计啊，中韩之间的关系可能会生出波澜。现在的情况也验证了这个推测。最近一段时间啊，尹锡月可以说是削尖了脑袋，把自己往美日韩大三角里塞，挑衅朝鲜、军援乌克兰、炒作萨德，每一件事都是在挑动周边国家的敏感神经。最近他在接受外媒采访的时候，更是大放厥词，直接在台湾问题上触碰我们中国的红线，被中国直接用了一句“不容智慧”给顶了回去。这个词啊。通俗点解释，就是让他别多嘴。不过，虽然我们中国的回应很干脆，但总体上来说，在韩国问题上，中国还是很坐得住的。这一点跟隔壁的俄罗斯对比一下，就看得很明显了。前两天啊，尹锡月为了给拜登递投名状，开始在军援乌克兰的问题上松口子，在接受媒体采访时暗示韩国有可能给基辅提供武器援助。俄罗斯的反应啊，那是很干脆，就立刻挥舞大棒敲打韩国，不但跑到日本海搞演习，还直截了当的放狠话威胁，让韩国小心一点，因为朝鲜可能很快也会拿到俄罗斯出品的最新款的先进武器。俄罗斯这一套组合拳打下来，韩国立刻就跪地容易了。总统办公室和国防部先后跳出来帮尹锡月找补，强调首尔。不给基辅提供武器的立场没有改变。相比于俄罗斯啊，尹锡月对中国的挑衅啊则更加密集，但中国的大棒似乎并没有这么明确的亮出来。和目前承受着战争压力的俄罗斯不同啊，我们中国等得起，也沉得住气。现在的尹锡月政府很明显离内爆不远了，我们中国现在要做的就是隔岸观火，看他怎么。把自己给玩死，等着韩国和以前一样来回翻烧饼就可以了。现在的尹锡月啊，正在被美国和日本一起架在火上烤。他挑衅中国是越努力，他垮台的速度就会越快。尹锡月巩固所谓的美韩同盟，他的唯一手段就是削足适履，不顾韩国的利益和老百姓的感情，强行把韩国摁头陷入美国的印太布局里。现在的情况是啊，日本对尹锡月满意，美国对尹锡月也很满意，但韩国内部反尹锡月的情绪啊，那是正在空前膨胀。根据韩国媒体报道，现在的韩国说自己支持尹锡月，就已经成为了一种政治不正确，就连保守派的支持者都已经不愿意和这种虫子为伍了。尹锡月和日本搞了劳工协议之后啊，在保守派内部差评率。一周之内暴升了三个百分点，这样的阵营内民意波动，即使在韩国也并不多见。韩国智库的研究结果显示啊，因为对尹锡月是太过不满，现在不但中间选民跑路了，连保守派内部的支持者都开始转阵营了。这样下去，尹锡月能不能坐满五年任期，恐怕都要打上一个巨大的问号。此时，我们中国如果出手施压，则可能。反而帮助尹锡月贴金了。此外，对付韩国，中国在大棒之外也有的是手段。中韩之间的贸易格局啊，已经出现了逆转。根据第一季度的经济数据显示啊，韩国对中国的出口暴跌，基本回到了20年之前的水平。被出口萎缩拖累啊，尹锡月画的经济复苏的饼，韩国老百姓到现在是一口也都没有吃到。在经济上，日本和美国。现在自顾不暇，只会吸韩国的血，不会给韩国提供任何帮助。而中国是今年全球经济复苏的快车头，不用对韩国下手，只要不让尹锡月上我们的车，他自己就要吞下苦果。目前啊，韩国在野党已经开始频繁对尹锡月和他的家族发起调查，执掌了尹锡月绝大部分财产的韩国第一夫人金建熙。更是成为了被怀疑的重点。尹锡月身上的漏洞是太多了，除了金建熙之外，最近
，韩国公务员在申报财产的时候，他的父母还公开拒绝给出财产变动明细，几乎就是把可疑写在了他们的脸上。按照青瓦台的政治传统啊，尹锡月被清算，恐怕只是时间问题了。好，各位网友，今天的话题就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。